आतापर्यंत आपण मॅथ्स वन मधील सेट्स अँड रिअल नंबर्स असे दोन चॅप्टर्स कम्प्लीट केलेले आहेत आणि मॅथ्स टू मधील जॉमेट्री बेसिक कन्सेप्ट इन जॉमेट्री पॅरल लाईन्स अँड ट्रँगल्स असे तीन चॅप्टर्स कम्प्लीट केलेले आहेत या सर्व चॅप्टर्सच्या सर्व टॉपिकच्या सर्व व्हिडिओजच्या लिंक आजच्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या आहेत आज आपण पॉलिनॉमियल्स वर बेस असलेले एक्झाम्पल्स पाहणार आहोत ऑलरेडी मागील व्हिडिओमध्ये आपण बेसिक कन्सेप्ट इन पॉलिनॉमियल्स बघितलेले आहेत त्याच्यावरच बेस हे एक्झाम्पल्स आहेत म्हणून हा व्हिडिओ पाहता पाहण्या अगोदर तुम्ही तो व्हिडिओ नक्की बघा फर्स्ट क्वेश्चन बघा राईट द डिग्री ऑफ द गिव्हन पॉलिनॉमियल डिग्री डिग्री ही टर्म आपण मागील व्हिडिओ मध्ये बघितली डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल पाहताना दोन प्रकारचे पॉलिनॉमियल असतात आपण बघूया पहिलं पॉलिनॉमियल आहे याच्यामध्ये एकच टर्म आहे आणि ही टर्म सुद्धा कशी आहे कॉन्स्टंट टर्म आहे याच्याबरोबर कोणतंच व्हेरिएबल नाही आहे असं समजा की एक्स हे व्हेरिएबल असेल तर त्याचा इंडेक्स आहे झिरो त्याची पॉवर आहे झिरो कारण एक्स रेस टू झिरो इज इक्वल टू वन त्यामुळे रूट फाईव्ह अशी टर्म आपल्याला मिळते त्यामुळे झिरो ही डिग्री आहे अशा प्रकारच्या कोणत्याही कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियलची समजा नुसतं फाईव्ह दिलं असेल वन दिलं असेल अशा प्रकारचा कोणताही नंबर अगदी झिरो हा नंबर दिला असेल तरी सुद्धा याची जी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल आहे ती काय असणार आहे तर झिरो असणार आहे कारण काय आहे एक्स रेस टू झिरो ची व्हॅल्यू किती येते वन हे लक्षात घ्या आता सेकंड रूट टू इंटू एम रेस टू टेन मायनस सेव्हन हे बायनॉमियल आहे ज्याच्यामध्ये या टर्मचा जे व्हेरिएबल आहे त्याची पॉवर सर्वात जास्त आहे आणि हायेस्ट पॉवर ऑफ द व्हेरिएबल इज नोन ऍज द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल देअर फोर इन दिस केस टेन इज द डिग्री ऑफ गिव्हन पॉलिनॉमियल थर्ड एक्झाम्पल टू पी मायनस रूट सेव्हन टू पी पी म्हणजेच काय पी रेज टू वन पी म्हणजेच पी रेज टू वन याचाच अर्थ याची डिग्री काय असणार आहे वन फोर्थ एक्झाम्पल महत्वाचं आहे याच्यामध्ये मोर दॅन वन व्हेरिएबल्स आहेत मोर दॅन वन व्हेरिएबल्स एक्स वाय झेड असे तीन व्हेरिएबल्स युज केलेले आहेत अशा वेळी डिग्री काढताना आपण काय करायचं बघा इथे एक्स रेस टू वन वाय रेस टू वन झेड रेस टू वन आहे इथे एक्स वाय टर्म मध्ये पण एक्स रेस टू वन वाय रेस टू वन आहे इथे झेड मध्ये झेड रेस टू वन आहे या तीन टर्म्स आहेत यांच्यामध्ये जे तीन व्हेरिएबल्स आहेत समजा या पहिल्या टर्म मध्ये तीन व्हेरिएबल्स आहेत या सगळ्यांच्या पॉवर्सची सम किती येते बघायची वन प्लस वन प्लस टू किती सॉरी वन प्लस वन प्लस वन किती झाले थ्री इथे वन प्लस वन टू आणि इथे वन म्हणजे हायेस्ट सम आपल्याला किती मिळते थ्री देअर फोर डिग्री ऑफ धिस पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू थ्री आता फिफ्थ एक्झाम्पल याच्यामध्ये पण मोर दॅन टू व्हेरिएबल्स आहेत एम अँड एन असे दोन व्हेरिएबल्स आहेत प्रत्येक टर्म मध्ये आपण या ज्या पॉवर्स आहेत त्यांची सम करूया थ्री प्लस सेव्हन टेन इथे फाईव्ह प्लस वन सिक्स वन प्लस वन टू म्हणजे हायेस्ट सम किती आहे थ्री प्लस सेव्हन टेन देअर फोर डिग्री ऑफ धिस पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू टेन आता क्वेश्चन नंबर टू बघूया क्लासिफाय द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल इन लिनियर क्वॉड्रॅटिक अँड क्युबिक लिनियर लिनियर म्हणजे काय पॉलिनॉमियल हॅव्हिंग ओनली डिग्री वन क्यू क्वॉड्रॅटिक म्हणजे पॉलिनॉमियल हॅव्हिंग डिग्री टू आणि क्युबिक म्हणजे पॉलिनॉमियल हॅव्हिंग डिग्री थ्री आपण इथे डिग्री हा कन्सेप्ट बघितलेला आहे रिवाइज केलेला आहे त्याप्रमाणे आपण क्लासिफिकेशन करूया आपल्याला एकूण सहा पॉलिनॉमियल्स दिलेले आहेत त्या ते तीन गटांमध्ये क्लासिफाय करायचे लिनियर पॉलिनॉमियल्स ऑड्रॅटिक पॉलिनॉमियल्स अँड क्युबिक पॉलिनॉमियल्स यांच्यामध्ये क्लासिफिकेशन करायचंय पहिलं बघूया टू एक्स स्क्वेअर प्लस थ्री एक्स प्लस वन याची हायेस्ट डिग्री किती आहे हायेस्ट पॉवर किती आहे बघा टू 
म्हणजेच डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज टू देअर फोर फर्स्ट एक्झाम्पल इज एक्झाम्पल ऑफ द क्वॉड्रॅटिक पॉलिनॉमियल त्यामुळे फर्स्ट एक्झाम्पल आपण क्वॉड्रॅटिकच्या गटामध्ये टाकलेलं आहे सेकंड एक्झाम्पल फाईव्ह पी फाईव्ह पी म्हणजेच फाईव्ह रेस फाईव्ह पी रेस टू वन वन डिग्री असलेलं पॉलिनॉमियल आहे म्हणजेच हे कोणतं पॉलिनॉमियल आहे लिनियर पॉलिनॉमियल त्यामुळे आपण सेकंड एक्झाम्पल कुठे टाकलेलं आहे लिनियर पॉलिनॉमियलच्या गटामध्ये थर्ड एक्झाम्पल याच्यामध्ये रूट टू वाय वाय ची पॉवर किती आहे वन म्हणजे हे सुद्धा लिनियर पॉलिनॉमियल आहे डिग्री वन असलेलं पॉलिनॉमियल म्हणजेच लिनियर पॉलिनॉमियल थर्ड एक्झाम्पल आपण लिनियर पॉलिनॉमियल मध्ये घेतलेलं आहे फोर्थ एक्झाम्पल बघा एम क्यूब प्लस सेव्हन एम स्क्वेअर प्लस फाईव्ह अपॉन टू एम मायनस रूट सेव्हन याच्यामध्ये डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल म्हणजेच हायस्ट पॉवर किती आहे थ्री थ्री पॉवर असेल थ्री डिग्री असेल तर आपण ते काय म्हणणार आहोत क्युबिक पॉलिनॉमियल थ्री डिग्री असलेलं पॉलिनॉमियल म्हणजेच काय क्युबिक पॉलिनॉमियल क्युबिक पॉलिनॉमियल मध्ये आपण फोर्थ एक्झाम्पल लिहितो त्यानंतर पुढचं एक्झाम्पल फिफ्थ ए स्क्वेअर याची डिग्री किती आहे बघा स्क्वेअर म्हणजे टू विच इज अ क्वॉड्रॅटिक पॉलिनॉमियल त्यामुळे फिफ्थ फिफ्थ एक्झाम्पल घेतलेलं आहे आपण क्वॉड्रॅटिक मध्ये लास्ट एक्झाम्पल आहे थ्री आर क्यूब क्यूब म्हणजे डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज थ्री आणि डिग्री थ्री असेल तर ते एक्झाम्पल कशाचं आहे क्युबिक पॉलिनॉमियलच आहे नेक्स्ट क्वेश्चन राईट द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल इन स्टँडर्ड फॉर्म आपण बघितलं स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहिताना आपण काय करतो पॉलिनॉमियल्स मधल्या टर्म्स हा त्यांच्या डिसेंडिंग पॉवर्सने अरेंज करतो कशा अरेंज करणार आहोत डिसेंडिंग पॉवर्सने ऍक्च्युली असेंडिंग पॉवर सुद्धा चालते परंतु आपल्याला जेव्हा डिव्हिजन वगैरे करायचे तेव्हा आपल्याला डिसेंडिंग पॉवर्स जास्त उपयोगी पडतात त्यामुळे आपण स्टँडर्ड फॉर्म साठी हेच कन्सिडर करणार आहोत फर्स्ट एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये एम क्यू प्लस थ्री प्लस फाईव्ह एम या फाईव्ह एम मध्ये एम ची पॉवर किती आहे वन त्यामुळे डिसेंडिंग पॉवरने अरेंज करताना एम क्यू नंतर आपल्याला फाईव्ह एम ही टर्म घ्यावी लागेल प्लस थ्री सेकंड एक्झाम्पल मायनस सेव्हन वाय प्लस वाय रेस टू फाईव्ह प्लस थ्री वाय क्यूब मायनस हाफ प्लस टू वाय रेस टू फोर मायनस वाय स्क्वेअर खूप मोठं पॉलिनॉमियल आपल्याला दिलंय आपण काय करायचं एकच लक्षात ठेवायचं डिसेंडिंग पॉवर म्हणजे उतरता क्रम त्यांच्या पॉवर्सचा उतरता डिसेंडिंग ऑर्डर घ्यायचे बघा फाईव्ह ही डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल आहे ती टर्म आपण फर्स्ट घेऊया वाय रेस टू फाईव्ह प्लस टू वाय रेस टू फोर प्लस थ्री वाय क्यूब मायनस मायनस वाय स्क्वेअर टर्म्स घेताना त्याच्या चिन्हासहित घ्यायचे हे लक्षात घ्या त्यामुळे मायनस वाय स्क्वेअर मायनस सेव्हन वाय आणि मायनस हाफ त्यामुळे चिन्हांसहित आपल्याला त्या टर्म्स घ्यायचे हे याच्यामध्ये जास्त महत्वाचं आहे आणि पॉवर बघा टर्म्सच्या कशा आहेत डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये आहेत त्यामुळे हा झाला स्टँडर्ड फॉर्म आता काय करणार आहोत इथे राईट द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल इन कोइफिशंट फॉर्म हे जे कन्व्हर्जन आहे ते आपल्याला सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड ही नवीन मेथड आपण यावर्षी शिकणार आहोत त्यासाठी फार उपयोगी आहे त्यामुळे आपण यातले जास्त एक्झाम्पल्स घेतलेले पहिलं एक्स क्यूब मायनस टू इथे दोनच टर्म्स आहेत पण डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल थ्री असेल तर टोटल टर्म्स किती असायला पाहिजेत फोर मधल्या दोन टर्म्स मिसिंग आहेत ज्या टर्म्स मिसिंग आहेत त्याचे कोइफिशंट काय आहेत समजायचं आपण झिरो कोणत्या टर्म्स मिसिंग आहेत एक्स स्क्वेअर आणि एक्स ची टर्म मिसिंग आहेत मग आपण लिहून घेऊया अगोदर त्या पद्धतीने एक्स क्यूब प्लस झिरो इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस झिरो इंटू एक्स मायनस टू अशा प्रकारे हे पॉलिनॉमियल आपण लिहिलेलं आहे हा जो फॉर्म आहे याला इंडेक्स फॉर्म असं म्हणतात दिलेल्या फॉर्म मधून मी इंडेक्स फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट केलंय 
आणि त्याच्यावरून कोइफिशियंट फॉर्म मध्ये आपण कन्व्हर्जन करणार आहोत डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल थ्री असेल तर टर्म्स इन पॉलिनॉमियल किती असायला पाहिजे फोर आणि त्याप्रमाणे कोइफिशियंट पण फोर येणार आहेत कोइफिशियंट मध्ये फॉर्म मध्ये लिहिताना अशा प्रकारे ब्रॅकेट करायचे आणि या सगळ्यांचे कोइफिशियंट त्यांच्या साईन सहित घ्यायचे याचा कोइफिशियंट आहे एक्स क्यूबचा वन त्यानंतर झिरो झिरो आणि मायनस टू हे सगळे कोइफिशियंट आपण कॉमाने सेपरेट करून लिहिलेले आहेत नेक्स्ट एक्झाम्पल फाईव्ह वाय इथे बघा डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल किती आहे वन जर डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल वन असेल तर टर्म्स किती असायला पाहिजे टू हे डिग्री वन असलेलं पॉलिनॉमियल आहे फाईव्ह वाय यातली नेक्स्ट टर्म कोणती असते कॉन्स्टंट टर्म जी याच्यामध्ये झिरो आहे म्हणून आपल्याला फक्त एकच टर्म दिसते त्यामुळे याचा कोइफिशियंट फॉर्म कसा लिहायचा फाईव्ह कॉमा झिरो कसा लिहिता येईल फाईव्ह कॉमा झिरो आता थर्ड एक्झाम्पल एक पॉलिनॉमियल दिलाय टू एम रेस टू फोर मायनस थ्री एम स्क्वेअर प्लस सेवन आपण डिग्रीकडे लक्ष देऊया डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल किती आहे फोर किती टर्म्स असल्या पाहिजे फाईव्ह टर्म्स आणि मधेल्या टर्म्स ज्या मिसिंग आहेत त्या आपण लिहूया टू एम क्यू सॉरी टू एम रेस टू फोर क्यूबची टर्म नाही आहे मिसिंग आहे याचा अर्थ झिरो एम क्यूब मायनस थ्री एम स्क्वेअर एम ची टर्म मिसिंग आहे झिरो इंटू एम प्लस सेवन असं इंडेक्स फॉर्म मध्ये कन्व्हर्जन केल्यानंतर आपण हे सगळे कोइफिशियंट खाली घेणार आहोत क्रमाने इथे प्लस टू झिरो मायनस थ्री झिरो अँड सेवन आपल्याला दोन्ही बाजूला ब्रॅकेट करायचे आणि कोइफिशियंट ते कशाने सेपरेट करायचे कॉमाने नेक्स्ट एक्झाम्पल मायनस टू अपॉन थ्री इथे तर एकच टर्म आहे विच इज अ कॉन्स्टंट टर्म म्हणजे याची डिग्री किती आहे झिरो एक्स रेस टू झिरो असेल तर ते एक्स रेस टू झिरो ची व्हॅल्यू वन असल्यामुळे दिसत नाही आपल्याला डिग्री झिरो असलेलं पॉलिनॉमियल आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये ओनली वन टर्म असणार आहे विच इज मायनस टू अपॉन थ्री देअर फोर त्याचा कोइफिशियंट फॉर्म सुद्धा ब्रॅकेट मध्ये फक्त मायनस टू अपॉन थ्री असाच लिहायचा आहे नेक्स्ट क्वेश्चन राईट द पॉलिनॉमियल इन द स्टँडर्ड फॉर्म या क्वेश्चन मध्ये काय केलंय बघा आपल्याला कोइफिशियंट फॉर्म मध्ये दिलेले आहेत आणि कन्व्हर्ट करायचे आहेत स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये इथे पहिलं एक्झाम्पल आहे कोइफिशियंट फॉर्म आहे बघा ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेलं आहे वन टू थ्री किती कोइफिशियंट आहेत थ्री नंबर ऑफ कोइफिशियंट इज इक्वल टू थ्री देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज नंबर ऑफ कोइफिशियंट मायनस वन दॅट इज थ्री मायनस वन टू डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज टू आपण एक्स व्हेरिएबल घेऊन पॉलिनॉमियल तयार करूया डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज टू म्हणजे आपल्याला एक्स स्क्वेअर ची टर्म फर्स्ट लिहायची आहे इथे कोइफिशियंट वन आहे त्यामुळे वन इंटू एक्स स्क्वेअर दॅट इज एक्स स्क्वेअर प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री आपण डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये लिहितोय आणि डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल किती घेतलेली आहे टू कारण कोइफिशियंट किती आहेत थ्री लक्षात घ्या सेकंड एक्झाम्पल किती आहेत बघा नंबर ऑफ कोइफिशियंट वन टू थ्री फोर फाईव्ह नंबर ऑफ कोइफिशियंट इज इक्वल टू फाईव्ह then the degree of the polynomial is number of coefficients minus 1 that is 5 minus 1 which is equal to 4 manje aplyala ithe degree of the polynomial 4 ghayche tyanusar apli first term kay honar hai bagha ha 5 hai tyacha barobar x raised to 4 ye ithe zero coefficients se manje डिसेंडिंग ऑर्डर ने अपन नेक्स्ट टर्म लिखूया झिरो इंटू एक्स क्यू प्लस झिरो इंटू एक्स स्क्वे प्लस झिरो इंटू एक्स आणि लास्ट कॉन्स्टंट टर्म मायनस वन अशा प्रकारे आपण इंडेक्स फॉर्म मध्ये कन्व्हर्जन केलेलं आहे आणि त्याच स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहिताना या मधल्या ज्या जी झिरो कोइफिशियंट असलेल्या टर्म्स आहेत त्या नाही लिहिल्या तरी चालतात म्हणजे फाईव्ह एक्स रेस टू फोर मायनस वन असं पॉलिनॉमियल आपण लिहू शकतो क्वेश्चन नंबर सिक्स 
राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन आता अपने का ही कंडीशन दिल्ली आणि त्या कंडिशन सैटिस्फाय करना पॉलिनोमीयल लिया हा जो क्वेश्चन है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है प्रत्येक विद्यार्थी अपने मना ने को ही पॉलिनोमीयल लिखू शको अपन बहुया मोनोमीयल है डिग्री सेवेन दोन कंडिशन दिए पहली कंडिशन है मोनोमीयल मोनोमीयल मे का पॉलिनोमीयल कंटेनिंग ओनली वन टर्न त्याच्यामध्ये किती टर्म असणार आहे वन टर्न अँड डिग्री सेव्हन डिग्री सेव्हन असलेली एक टर्म असलेलं पॉलिनॉमियल करायचंय डिग्री सेव्हन आणि व्हेरिएबल कोणतं वापरायचंय एक्स त्यामुळे एक्स रेस टू सेव्हन ची टर्म आपल्याला घ्यायची आहे त्याचा कोइफिशियंट आपण काहीही घेऊ शकतो त्यामुळे मी घेतलंय थ्री एक्स रेस टू सेव्हन आणि मोनोमियल आहे म्हणजे एकच टर्म आपल्याला घ्यायची आहे सेकंड बघा बायनोमियल आता आपल्याला किती टर्म्स हव्यात दोन टर्म्स हव्यात हॅव्हिंग डिग्री थर्टी फाईव्ह मुलं कन्फ्युज होतात डिग्री थर्टी फाईव्ह असेल तर दोनच टर्म्स कशा लिहायच्या काय करायचं डिग्री थर्टी फाईव्ह आहे म्हणजे एक्स रेस टू थर्टी फाईव्ह ची टर्म घ्यायचे त्याचा कोइफिशन तुम्ही काही घेऊ शकता आणि मधल्या टर्म्स नाही आहेत त्याच्यामध्ये मिसिंग मिसिंग आहेत कोणतीही आणखी एक एक्स्ट्रा टर्म घ्या की मी घेतली एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर म्हणजे किती टर्म्स झाल्या दोन टर्म्स झालेले पॉलिनो काय तयार करायचं होतं बायनॉमियल त्यामुळे फक्त दोन टर्म्स घेतलेले आहेत आणि डिग्री थर्टी फाईव्ह हायस्ट इंडेक्स किती असला पाहिजे आपल्याला पॉवर किती असली पाहिजे थर्टी फाईव्ह आता लास्ट आहे ट्रायनॉमियल ट्रायनॉमियल म्हणजे थ्री टर्म्स आणि डिग्री किती सांगितली आहे एट म्हणजे आपण एक्स रेस टू एट ची टर्म घेणार आहोत आणि थ्री टर्म्स हव्यात म्हणजे इतर कोणत्याही दोन टर्म्स घ्यायचे आहेत आपल्याला टू एक्स क्यू मायनस फाईव्ह पण इथे डिग्री एट असली पाहिजे हे लक्षात घ्या अशा प्रकारे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पॉलिनॉमियल संबंधीचे बेसिक कन्सेप्ट होते टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल स्टैंडर्ड फॉर्म इंडेक्स फॉर्म कोइफिशियंट फॉर्म या सगळ्यांवर बेस असलेले एक्झाम्पल्स आज आपण बघितले हे एक्झाम्पल्स आपल्याला परीक्षेमध्ये क्वेश्चन नंबर वन आणि टू मध्ये एक मार्काला किंवा दोन मार्काला येत असतात त्यामुळे हे अतिशय स्कोरिंग साठी महत्वाचे असे एक्झाम्पल्स आहेत तर आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि पुढील महत्वाचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका